May napili ng PETSA ang Department of Education para sa pagbubukas ng klase sa bansa ngayong taon. Ito ay matapos ang ilang buwang tigil klase dahil sa COVID-19. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, magsisimula ang klase sa August 24 at matatapos sa April 30, 2021. Napili niya ang naturang PETSA matapos konsultahin ang iba't ibang stakeholders at magsagawa ng survey kung saan naabot sa 700,000 ang naging respondents. Pero hindi niya ito nangangahulugan na kinakailangan na physical na mag-report sa mga paaralan. Uh, ito ay pinag-usapan namin sa aming executive committee, sa aming management committee at saka na-report ko na ito sa IATF. Uh, last week sinabi ko na, na ang aming napili na date dahil nagkonsultasyon naman kami over 700,000 ka respondents tapos ang mga partners lahat malawakang konsultasyon. Ang preference nila ay August. Uh, Tamang-tama naman ito dahil sang ayon ito sa ating batas dahil ang batas natin nagsasabi na ang uh, pag-open ng school mag-umpisa anytime between uh, June and August. So ang napili nating uh, school opening date ay August 24. Pero hindi ibig sabihin Martin at Rake na physical na lahat physical na papasok. Kasi uh, may lockdown naman tayo sa iba't ibang mga lugar. Uh, pwede ding uh, virtual, pwede ding uh, physical sa mga lugar na uh, inaalaw ang uh, physical na pagbukas ng eskwelahan. Pero officially, August 24. Tapos matapos naman ang school year by uh, April 30. Tinatarget niya ng DepEd na magpatupad ng alternative learning system gaya halimbawa ng online learning at offline methods tulad ng take-home readings at activities. Ang pinakamalaking considerasyon natin dito ay to protect the health and the safety and well-being of learners. Yun ang pinakaunang priority natin kaya sumusunod tayo sa payo ng Department of Education at saka sa mga polisiya ng IATF. But at the same time, gusto nating patuloy ang edukasyon. Ang hirap naman kung uh, uh, tigilan natin ang learning process uh, samantalang uh, nandito ang pandemic dahil ang ating mga kapataan kung nasa bahay, uh, kailangan patuloy din ang pag-aaral nila, patuloy din ang pag-acquire nila ng knowledge, pero mas malaki na ang papel ng mga magulang uh, mga lola at lolo sa pag-learn um, ng mga bata. At saka um, napakalaking challenge para sa amin sa Department of Education dahil yung mga bagong pamamaraan sa pagturo na inumpisahan uh, natin uh, wala pa ang COVID pandemic ay ano na, um, pinabilisan na natin at pinibigyan ng emphasis. Kasi mayroon namang tinatawag na flexible learning options uh, Pwedeng uh, may mga schools na handa na daw sila na magbukas ng online, public o ma-private ng kanilang uh, uh, school um, lessons. Mayroon ding uh, maraming through the cellphone, uh, nag-survey kami. Uh, tapos pwede din sa television at saka sa radio. At napansin namin na yung pinakamalaki para sa mga malalayong lugar ay sa radio. So itong mga pamamaraan sa pagturo, ina-adjust natin. Bagamat magbabalik eskwela na sa Agosto, sinabi ni Briones na tigil o kansilado na muna ang lahat ng malalaking pagtitipo ng DepEd gaya halimbawa ng palarong pambansa, brigada eskwela, science fair, trade fair, campus journalism, talent fair at iba pa lalo na sa mga lugar na nasa ilalim pa ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Ang motto natin ay patuloy din ang learning process, patuloy din ang pag-develop, pag-enrich at paghanap ng makabagong paraan na ang mga bata ay sila rin ay matutunan, uh, matuto pa rin at maka-learn ng mga bagong mga konsepto dahil uh, sa palagay ko, ito ang pananaw ko, talagang magbabago na ang buhay natin lalo na para sa ating kabataan na sila naman ang magiging future citizens sa ating kabataan. Kinakailangan naman na mag-report sa trabaho ang mga guro simula June 1 hanggang June 30 para sa paghahanda ng klase at enrollment ng mga estudyante. Chona Yuradjo Inquirer 90, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.